നമസ്കാരം ഞാൻ ജോബിൻ എസ് കുട്ടാരം അബ്സല്യൂട്ട് ഐ എ എസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ മെയ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി നടക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് ദിവസമാണ് ഉള്ളത് വ്യക്തതയോടുകൂടി പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടു കൂടി മുൻപോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷത്തെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ വിജയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നാല് കോർ സബ്ജക്ട്സിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി എന്ന പുസ്തകം വായിക്കുക ഒപ്പം ഞാൻ എഴുതിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന വലിയ പുസ്തകമുണ്ട് അതിൻ്റെ പുതിയ എഡീഷൻ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ആ പുസ്തകം വായിക്കുക രണ്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മോഡേൺ മിഡീവൽ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ തന്നെ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബിപിൻ ചന്ദ്രയുടെ പുസ്തകമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അല്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രിസൈസായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് താരീഖിൻ്റെ പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകം വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും മിഡീവൽ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്ക് സതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ പുസ്തകം നോക്കാം ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ ആർ എസ് ശർമ്മയുടെ പുസ്തകം നോക്കാം ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഞാൻ എഴുതിയ ഭാരതീയ കലയും സംസ്കാരവും എന്ന പുസ്തകം വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഒപ്പം സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന പുസ്തകമുണ്ട് സ്പെക്ട്രം പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിതിൻ സിംഗാനിയയുടെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഉണ്ട് ആ പുസ്തകവും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടി പുസ്തകം മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒപ്പം മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന പേരിൽ ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകമുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദ്യം വരുന്നത് ബേസിക് ഫാക്ട്സ് അറിയാമോ ഒപ്പം കറണ്ട് എക്കോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരും പത്രങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമതയോടുകൂടി പഠിക്കുക ശങ്കർ ഗണേഷ് കറുപ്പയ്യായുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഉണ്ട് രമേഷ് സിംഗിൻ്റെ പുസ്തകം വലുതാണ് അത് കുറെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ശങ്കർ കറുപ്പയ്യ വായിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ എക്കണോമി ഏതാണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകം എൻ്റെ പുസ്തകവും ഉടൻ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നു അതും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി രണ്ട് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മതിയാവും അതിന് പ്രത്യേക പുസ്തകങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതില്ല നോക്കിയാലും നമുക്ക് അത്ര ഡെപ്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം ഏറ്റവും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇൻ്റർനെറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുക ഒപ്പം എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിയമങ്ങൾ ട്രീറ്റീസ് ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കും ഒരേ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ ആ മേഖലയും നോക്കുക ഇൻ്റർനെറ്റിനെ അധികരിച്ച് തന്നെ പഠനം മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ പുവർ മാൻസ് ഐ എ എസിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടൻറ് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കണ്ടൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ് ആണ് കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ് എന്നു മുതലുള്ളത് നോക്കണം ധാരാളം കുട്ടികൾ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഈ സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട് കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി മുതലുള്ള കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ് നോക്കണമെന്നാണ് ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂൺ തൊട്ടുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി ജനുവരി പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഡെപ്തിൽ കാര്യങ്
കൃത്യതയോടും കൂടി നിങ്ങളുടെ ഒരു പഠനം പ്ലാൻ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷത്തെ പ്രിലിമിനറി പാസ്സാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും വ